இன்டர்நெட்டை யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மின்னி பூச்சி ஃபைவ் ஃப்ளைஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் இந்த மின்மணி பூச்சை நம்ம பார்க்கும் போதுலாம் நமக்குள்ள ஒரு கியூரியாசிட்டி வரும் ஒரு டவுட் வரும் எப்படிரா இந்த மின்மணி பூச்சிக்கு பின்னாடி லைட் எரியுது எதுக்காகடா எரியுது யாருக்காகடா எரியுது அப்படின்னு நமக்கு டவுட்ஸ் வரும் இந்த டவுட் வரும்போதுலாம் நம்ம மின்மணி பூச்சை பார்க்கும்போது அந்த மின்மணி பூச்சை பிடிச்சி அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அது உள்ள ஏதாவது லைட் இருக்கா ஏதாவது பேட்ரி இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படி பார்த்தோம்னா நாம தான் ஏமாந்து போவோம் அது உள்ள எந்த ஒரு பேட்ரி இருக்காது எந்த ஒரு லைட் இருக்காது அப்படி இருந்தோம் அதுக்கு பின்னாடி எப்படிரா லைட் எரியுது அப்படின்ற டவுட்டு நமக்கு கிளியராகவே ஆகாது ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மின்மணி பூச்சிக்கு பின்னாடி லைட்டு எப்படி எரியுது ஏன் எரியுது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மின்மணி பூச்சிக்கு பின்னாடி லைட்டு எப்படி எரியுது ஏன் எரியுது அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு மின்மணி பூச்சி பற்றி சில விஷயத்தை பார்த்துருவோம் மின்மணி பூச்சி இதோட ஒரிஜினல் நேம் வந்து கண்ணாம்பூச்சி கண்ணாம்பூச்சினா நம்ம கண்ணை பூத்திட்டு விளையாட விளையாட்டு கிடையாது உண்மையாகவே இதோட பேர் வந்து கண்ணாம்பூச்சி தான் நாம தான் இது மின்மணி பூச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மின்மணி பூச்சி வந்து ஒரு வண்டு வகை ஸோ அந்த வண்டு வந்து உலக முழுக்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் சிற்றினங்கள் கொண்டு உள்ளது இந்த வண்டு இந்த மின்மணி பூச்சி வந்து மூணு ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து முட்டையாக இருக்கும் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து புழுவாக இருக்கும் தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து மின்மணி பூச்சா மாறும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் முட்டையிலேருந்து புழுவாக மாறத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு வாரம் வந்து டைம் எடுத்துக்கும் அதே போல் இந்த மூணு ஸ்டேஜிலுமே வந்து இந்த மின்மணி பூச்சி வந்து லைட் எரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்புறம் இந்த மின்மணி பூச்சி வந்து புது ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா சம்மர் சீசனில் மட்டும்தான் போயிட்டு வெளியில் சுற்றிட்ருக்கோம் மற்ற சீசன் இந்த மழைக்காலம் குளிர் காலத்தில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த புழுவாக இருக்கிற மின்னு பூச்சி பூமி கடையில் தன்னுடைய உடம்பு வந்து உள்ளே செலுத்திக்கும் அதாவது அந்த லைட் வெளிச்சம் வந்து வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு இதை பார்த்த பறவைகள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த மின்னு பூச்சி புது ஸ்டேஜில் இருக்கும்போதே அதை எடுத்துகிட்டு போய் கூட்டில் வச்சுக்குமா அதோடய கூட்டுக்கு வந்து வெளிச்சம் தேவைப்படுது என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம் இந்த மின்னி பூச்சோட ஃபேவரட் ஃபுட்டு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று மண்புழு இன்னொன்று வந்து இந்த நத்தைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல இந்த மழை காலங்களாக உருண்டிருக்குமே அந்த நத்தை ஸோ இது ரெண்டு ஃபுட்டு தான் வந்து இதோட ஃபேவரட் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து இதோட இறை எப்படி தாக்கும்னா ஒரு தனி ஸ்டைல் வச்சுட்டு இருக்கு இதுக்காகவே இந்த மின்மணி பூச்சி வந்து அதோட இறைய தாக்கிறதுக்காகவே அது முகத்தில் வந்து ஒரு கொடுக்கு மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்குது ஸோ அந்த அமைப்பை வச்சு இந்த கொடுக்கு வச்சு என்ன பண்ணுன்னா அந்த இறையை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இறையோட மேலே அந்த கொடுக்கு செலுத்தும் இந்த கொடுக்கில் இருக்கிற ஒரு ஆசிட் என்ன பண்ணுன்னா அந்த இறையை வந்து ஃபஸ்ட்டு மயக்கமடைய செய்யும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னா அதோட இறை இறையை வந்து சுத்தமாக வந்து ஃப்ரீஸ் ஆக்கி அது உள்ளே இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து செயலிழக்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணால் ஒரு ஜூஸ் மாதிரி ஒரு ஆக்கி விட்றோம் அதோடைய எல்லாவோட ஸ்டேஜுமே வந்து ஜூஸ் ஆக்கி விட்றோம் ஜூஸ் ஆகினதுக்கப்புறம் அழகாக ஸ்டாப் போட்டு உரிகிற மாதிரி உறிஞ்சிருமா அந்த மின்மி பூச்சி ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு தனி ஸ்டைலில் வந்து இந்த மின்மி பூச்சி அதோட இறையை வந்து தாக்கும் மின்மணி பூச்சிக்கு பின்னாடி லைட் எப்படி எரியுது அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஏன் எரியுது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ பெரிய ரீசன்லாம் கிடையாது ஒரே ரீசன் தான் இனப்பு இருக்கும் ஸோ அந்த மின்மணி பூச்சி ஆண் மின்மணி பூச்சி என்ன பண்ணுன்னா கரெக்டாக ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் செகண்டுக்கு ஒரு முறை அதோடைய லைட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுமா அதை பார்த்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெண் மின்மணி பூச்சி என்ன பண்ணுன்னா அதோட லைட்டை வந்து அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் செகண்டுக்கு ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஒன் செகண்டுக்கு அப்புறம் இதை லைட்டை ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சிக்னல் மூலயமா இந்த லைட்டை வச்சு இவங்க வந்து இனப்பு இருக்கிறத செஞ்சுக்கிறாங்க அதே போல் இந்த மின்மணி பூச்சியோட ஆண் மின்மணி பூச்சியோட வந்து லைட்டோட வெளிச்சம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பெண் மினி மின்மணி பூச்சியோட லைட்டு வந்து வெளிச்சம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு வடிவல் காமலில் வந்து வடிவல் சார் வந்து இப்போ கோயிலில் வந்து மணி அடிக்க விட்டுருவாங்க ஸோ அப்படி மணி அடிக்கும் போது ஒருத்தர் வந்து லெட்டர் கொடுத்து இந்த மாதிரி மூணு மணிக்கு ஒரு பில் அடிங்க நாலு மணிக்கு ஒரு பில் அடிங்க யார் வந்துடும் நாங்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ண போவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அந்த பில்லில் லவ் பண்ணுறத வச்சுக்கிற மாதிரி இவங்க வந்து இந்த மின்மணி பூச்சி வந்து லைட்டை வந்து ஒரு லவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த லைட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுவோம் சரி ஓகே மின்மணி பூச்சி வந்து லைட்டை ஏன் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இப்போது மின்மணி பூச்சி லைட் எப்படி எரியுது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஆக்சுவலாக எந்த ஒரு ரீசனும் இல்லை என்னோடய
என்னென்னு கண்டுபிடிங்க அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனிங் ஆஃப் அஜய் தேவா பாய் பாய் சி யூ சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ